வணக்கம் கீக்ஸ் வெல்கம் டு போனரினா தமிழ் நம்ம ஆளுக்கு எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா தொண்டை சரி ஓகே சரி போதண்டா முதல் மண்ணில இருந்து இப்போ ஏதோ எடுக்கிறான் ஏதாவது ஒரு படத்துல இருந்து ஏதாவது எடுக்க வேண்டியது சரி இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஸ்பெஷல் கமன்ஸ் அப்படின்னா ஷோ இது பொங்கல் திருவிழா என்ன செய்ய இப்ப கமல் மாதிரி பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் கூட வந்து என்ன ரகுவரும் கமலும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு நல்லா இருக்கு மேடம் அப்படி சேர்ந்துலாம் இருந்தா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆமா என்ன பண்றது ஆனா இல்ல சரி ஓகேங்க அப்படிதான் இல்ல நம்மளாவது ஷோ ஏதாவது பண்ணுவோம் ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டீவன் எமிசஸ் அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு ப்ரோ பிக்சலைட் கேமரா பம்ப் ப்ரோக்கன் மொபைல் செகண்ட் ஹேண்ட்ல ட்ரையல் பார்க்க ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஃபைவ் ஜி சூப்பரா இருக்கு ஜியோ என் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் என் செவன்டி எயிட் சூப்பரா ஒர்க் ஆகுதா அதான் ஏரியால ஆல்ரெடி ஜியோ நல்லா இருக்கும்டா சரி நெக்ஸ்ட் கேமரா பம்ப் கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணி காமிச்சாங்க கேமரா இஸ் குட் நாட் டேமேஜ் பம்ப் சேஞ்ச் பண்ணா போதும்னு சொல்றாங்க இந்த மொபைல் என்ன ப்ரைஸ் வாங்கலாம் அவர் வாங்கினா வரத்தா டெலிகிராமில் பிக் போட்டிருக்க நீங்கள் பார்க்கல ஐயோ ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா பிக்சல் எயிட் ப்ரோக்கே டிஸ்பிளே மாற்றணுன்னா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பதினாலாயிரம் ரூபா கிட்ட அப்படி தானே வருது பதினாலாயிரம் ரூபா கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் அது எதுக்கு பிக்சல் எயிட் ப்ரோக்கு அப்போ இது பேக் டோரு கிளாஸ்னு வரும்போது மிஞ்சி போனால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல தரல நீங்கள் ஆனால் கூகுளை அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு லீடு கொடுப்பாங்க அடுத்து எஃப் ஒன் இருக்காங்க இல்லையா அவனுங்க உங்களுக்கு கொட்டேஷன்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஃபோன் கையில் இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த விஷயங்களெல்லாம் வந்து கூகுளோட வெறும் அவங்களோட சப்போர்ட் கிட்டே நீங்கள் ஆனால் கொண்டு போய் கொடுக்கறது நீங்கள் தான் அப்போ கொடுக்கணும் இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் அவருக்கு வந்து இந்த டவுட் வருது இல்லை இப்போ அந்த ஃபோனை சப்போஸ் ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரைஸ் ப்ளஸ் இந்த செலவு அது ஒர்த்தா அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும்ல அதை அவர் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஆமாம் நீங்கள் அதை வேணா பண்ணுங்க ப்ரோ ஓகே இல்லை இப்போ ஓவராலாக ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் ஒரு சொல்கிறார் அப்படின்னா அதில் பிக்சல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒருத்தா என்னது சிக்ஸ்டிலாம் புதுசு கிடைக்குதுரா இப்போ ம் ஓகே எப் எவ்வளோக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னாலே ஒரு ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் இருக்கு அப்படின்னாலே பாதிக்கு பாதி ப்ரைஸ் கிட்ட போயிடும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் மாதிரியாவது ஆயிடும் அப்படியாவது ஆயிடும் அவங்க அதுக்கும் கீழே கொடுக்குற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா இவருக்கு தான் நல்லது இவர் சப்போஸ் அதை முப்பதாயிரத்துக்கு வாங்க முடியும்னாலும் பெரிய விஷயம் தான் நம்மளால எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னு பார்த்தோன்னா விற்கிறவங்க மனநிலை என்னன்னு நமக்கு தெரியாது வாங்குறவங்க மனநிலை என்னன்றதும் நமக்கு தெரியாது அதனால நம்மளால ப்ராப்பராக கிஃப்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரைஸ் சொல்லவே முடியாது ஸோ சம்வேர் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சாலும்ிருந்தது <laughs> என்னாங்க <laughs> 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 இப்போ ஐபி ரைட்டிங் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு அஷ்யூர் பண்ண முடியும் ஐபி ரைட்டிங் கொடுத்தாலேங்க எல்லாமே நாங்கள் வாய்ப்புலேருந்து போயிடுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து எங்கே சொல்கிறது கரெக்டு தான் இதுக்கப்புறம் ஃபேர் ஃபோன் அவங்களும் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக பண்ணாங்கள கேமரா பேட்ரி அதெல்லாம் நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கேமரா பேட்ரிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே என்ன டிஸ்ட்னா கேமரா கொடுக்கும்போது சிக்ஸ்டி ஒரு மேப் பிக்சல் நான் இரநூறு மேப் பிக்சல் வைக்கணும் அப்படின்னும் போது அங்கே ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிலர் முயற்சி எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணாங்க பட் அது வந்து கண்டினியூஸாக கொண்டு போக முடியலங்கிறது தான் எதார்த்தம் ஆமாம் செகண்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் வைஸ் ஐஓஎஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கேமரா குவாலிட்டி பெட்டர் எது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரோ இது ஏன்னா ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேமிங் மாதிரியான விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் வந்து இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூத்தான ஒரு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயம் வந்து இப்போது அப்போது நான் வந்து ஐஃபோனில் அப்படி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் என்னால் சொல்லிட முடியல ஐஃபோன்லேயே நான் பார்த்தோன்னா அதில் என்ன விளாண்டா அதே இதுலேயும் விளாட ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு ப்ராப்ளம்னு எதுவும் கிடையாது ஃபோனும் ஸ்மூத்தாக தான் ஃபீல் ஆகுது பர்ஃபார்மன்ஸ்
சரியா அதே மாதிரி இப்போ ஐக்கூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐக்கூ டுவெல் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா ரொம்ப வேர்சிட்டைலான கேமரா செட்டப்போட ஆண்ட்ராய்டில் நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் போனாலே காட்ட முடியல யாருக்கிட்டையும் காட்ட முடியாது அதை வேறு ஐஃபோனில் எடுத்தேன்னு நான் சொன்னால் நான் வேணுன்னே ஏதோ பண்ணி ஏமாத்துறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த லட்சணத்தில் தான் எடுக்குது நான் வேறு தைரியமாக இதில் நான் என்ன நினச்சேன் அன்றைக்கி காலையில் போகும்போது இதில் விளாக் எடுக்கலான்னு சொல்லி நான் ஆக்சுவலாக மேரத்தான் நான் ஃபுல்லாக விளாக் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் போனது ட்ரெயினில் போனது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரி அதை அப்படியே போடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் பார்த்தா நடந்து போகும்போது அப்படியே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே போனேன் அந்த நேப்பர் பிரிட்ஜ் ஃபுல்லாக லைட் எரிஞ்சிட்டு இருந்தது கலர் கலராக இது என்னடானா லைட்லாம் ஜம்ப் அடிக்குது டெடுக்கு 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 அப்படின்ட்டு என்னடா இது வேணா அந்த சாம்பிள் வேணா அட்டாச் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் அந்த சாம்பிள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கே புரியும் இப்படி இந்த லட்சணத்தில் இருந்ததுன்னா நான் எங்கேருந்து நம்புறது எனக்கு என்ன கஷ்டம்னா என் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் இமானுவல் ப்ரோ எஸ் டுவெண்ட்டி டுவெல்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் அப்போ நம்ம எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்ட்ரா தூங்கிட்டு இருக்கு வீட்டில் நம்ம இது மேலே அவ்வளோ பெரிய ஹோப் வச்சு கொண்டு போயிட்டோம் இதனால தான் எப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் சாண்டி பாப் ஆண்டவர் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேக்கு ஒரு நல்ல கேமரா சென்ட்ரிக் ஃபோன் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் புது ஃபோன் வித் கிளீன் யூஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டீசென்ட் பிராண்ட் சர்வீஸ் பிக்சல் ஃபோர் உங்கள் வீடியோ பார்த்து தான் வாங்கிட்டேன் ஒர்த்தாக இருந்துச்சு தேங்க் யூ ஃபார் தட் ஆக்சுவலாக கிளீன் யூஐயோட மோட்ரோலா தான் இருக்கு எட்ஜி நியோ ஃபார்ட்டி வாங்கி அதில் ஜி கேம் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் சேல் சப்போர்ட்டுன்னும் போது இருக்கு கீழ் பார்க்கல எங்கேயோ மோட்ரோலா சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதான் ஊருக்கு அப்போ அதுதான் கீழ் பார்க்கல அதுதான் இருக்கு அப்போ என்ன இதுன்னா மொத்தம் எந்த ஃபோனை சொன்னால் நத்திங் ஃபோன் எஃப் ஃபோன் அருண்குமார்ந்தன் ஐயா பிக்சலுக்கு இந்தியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர்லாம் இருக்கா எங்கே இருக்கு ப்ரோ இருக்கு சத்தியமாக நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நியாயம் ப்ரோ இது செம்ம கடுப்பான ஒரு விஷயந்தான் சாம்சங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கு விவோ ஓப்போக்கெலாம் கூட இருக்கு நிறைய ஆஃப்லைன் ரீட்டைல்ஸ் கிட்ட போயிட்டு கூட நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த பூர்வீகா சென்னை மொபைல்ஸு சங்கீதா இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே ஏதாவது இருக்கும் ஸோ எங்கே போனாலும் நம்ம போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்டாக அந்த பிபிகே ஃபேமிலி ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சாம்சங் ஃபோன்ஸும் வந்துடும் சாம்சங்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக சாம்சங் ஸ்டோர் விசிட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே சமயம் ஷாமிக்கு ஷாமி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது அதே இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டியில் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ்க்கு வந்து தேர்ட் பார்ட்டியோட ஒன் ப்ளஸோட ஆத்தரைஸ்டு பெட்டராக இருக்குது ஏன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஃபினிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி உள்ள இருக்குது அங்கே நீங்கள் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆப்பிளுக்கும் நிறையா இருக்குது ஃபினிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி வாசல்லேயே ஐ பிளான் வச்சுட்டு அவங்க உட்காந்துருக்கேன் ஸோ அதுவும் இருக்குது இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் என்னென்ன ஆனால் அதே சுற்றுதுங்க எதுவுமே வழங்காவீங்க பிளான் பண்ண தெரில ரொம்ப குட்டி டீம் போல் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இன்னும் எடுத்து வைக்க தெரில இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா தானே தெரியும் பிக்சல் ஸ்மூத்தாக இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்குமே இருக்காது சும்மா வீடியோவில் பார்த்தா எல்லோரும் ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்களால நம்ப முடிய மாட்டாக்குன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் நம்ப முடியும் அசுமா அடுத்த இந்தியன் ஒய் சாம்சங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இன் ஹையர் ப்ரைஸ் கம்பேர்ட் டு அதர் ப்ராண்ட்ஸு அண்டர் ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ ஒய் தே ஆர் நாட் இன்க்ரீசிங் த சார்ஜிங் ஸ்பீட் ஒய் யூத் யூத் லைக் சாம்சங்கா யார் ப்ரோ சொன்னது அப்படி இல்லை ஒரு வேலை ஒரு சில யூத்துங்களுக்கு பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் இப்போ இவரே யூத் தானே அவருக்கு பிடிக்கலன்னா கூட இருக்கலாம்ல ஸோ இங்கே ப்ரா யூத் எல்லாம் இப்போ ஆப்பிள் ப்ராண்டுக்கு போகிறாங்க போல் அது வந்து சும்மா நான் தான் இப்போ வருத்தப்பட்டு பேசுகிறேனே நான் சும்மாலாம் என்றைக்குமே வந்து வேணும்னே ஆப்பிள் அடித்து எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது சொல்லுங்கள் எனக்கு என்ன சாம்சங் போட்டி அனுப்ப போகிறான் அந்த நாயை எனக்கு என் சாம்சங் ஃபோனுக்கே ஒரு கேஸ் அனுப்பாது பக்கத்து போன அப்புறம் இருக்கும்போது நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஆப்பிள் அடித்து என்ன கிடைக்க போகுது ஸோ இங்கே ஃபேக்ட் என்னென்னா ப்ராப்ளம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னும் போது ரீசண்டாக அசோஸோட ஃபோன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேமிங் ஃபோன் அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் அந்த மாதிரியான ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரோஜி ஃபோன் வந்துச்சு நிஜமாக நல்ல ஃபோன் அது காம்பேக்டாகவும் இருக்கும் ஆரோஜியோட ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ் கேமிங்க்கு அப்புறம் ஃபோனோட சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா கேம் ஆடுறவங்கன்னும் போது அவங்க கண்டிப்பாக
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஒரு தாட் வருது எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்களுக்கு வந்து முன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் லாபம் அதிகமாக வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க டிவைஸ் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு விற்க போகிறது இல்லைன்றது தெரியும் ஓகே ஓகேயா ஸோ அந்த இடத்துல மார்ஜின் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து கம்மி ஆகிடுது அடுத்து என்னென்னா இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியர்ஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட இன்ஜினியர்ஸாக இருப்பாங்க இருபது வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இருந்தவங்களா இருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து இந்த இருபதாயிரம் ரூபா சேலரி போ அப்படின்னா ஒத்துப்பாங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவராலாக எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கே காசு அதிகமாகும் அதுதான் ப்ரோ ரீசன் வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்களோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த பால்கோவால் ஆரம்பிச்சு ஸ்வீட் வரைக்கும் ஏ டூ பிக்கு போனால் உங்களுக்கு என்ன பில் வருது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல பால் கோவாங்கனா எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட என்ன மாதிரி செய்ய போகிறாங்க மிஞ்சி போனால் ஒன்று ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸில் சேஞ்சஸ் வரலாம் மற்றபடி வந்து பால்கோவா டேஸ்ட்டில் கூட ரொம்ப ரேப்பிட் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நீ பார்த்துருக்கியா இல்லை இங்கே போய் வாங்கினா ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுரூபாய்க்கெலாம் கூட கிலோ கொடுப்பாங்க ஒரு சில கடைகளில் ஸ்டாண்டர்டாக இனிப்புனாலே நானூறு நானூறுரூபான்னு வச்சுருப்பான் அதே நீங்கள் அப்படியே ஏ டுடி வச்சு எது ஏ டுடியா நம்மள நந்தா ப்ரோ நீங்க பால்கோவாலாம் விக்கிறீங்களா சரி ஏ டூ பிக்கு போனா பால்கோவா எப்படி இருக்கும் ஆனா அவன் ரேட்டு எங்கேயோ இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கூட இருக்கலாம் ஆனா பெஸ்ட் பால்கோவா அவன் தான் ஆவின் பால்கோ நல்லா இருக்கும் ஷிவலி புத்தூர் போனோம்னா இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போ வந்துட்டு மேக்கிங்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் வேல்யூனு ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும் ஆஃப்டர் சேல் சப்போர்ட்டு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டு இதை பற்றி நிறைய தூரம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஆ எவ்வளவோ இருக்குது ப்ளஸ் அவங்க வந்து ஆஃப்லைனும் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆன்லைனும் மெயின்டைன் பண்ணணும் உண்மைதான் ஏன்னா இப்போது அந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்லாம் வச்சு யோசிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா நீ எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லேயே ஒத்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு இவனா நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை இடத்துல இவனுக்கு ஆஃப்லைன் ஸ்டோர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது அப்போ இதே கேள்வி நம்ம இன்னொரு டாக்கிங் கேட்கலாம் பிக்சல் தான் வேற யாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர்னா என்னன்னு கேட்குற அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்குது பாக்கி அடுத்து ஷெரீஃப் ஷவுமி தேர்ட்டீன் ப்ரோ விவோ எக்ஸ் நைன்டி ப்ரோ ஒன் ப்ளஸ் லெவன் ஐ கூ டுவெல் விச் ஒன் இஸ் பை குட் டு பை நவ் I could no doubt in that. சரி இதில் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாண்டா இந்த ஐ கூ டுவெல் ஒன் ப்ளஸ் லெவனு விவோ ஷோமி இதில் வந்து என்னென்னா ஐ கூ டுவெல் ஃபார் ஷோர் வின்னர் தான் எயிட் ஜென் த்ரீ ஒன் 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 ப்ளஸ் லெவன் சொல்ல வரீங்க கரெக்ட் இல்லை இல்லை சி அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல ஒன் ப்ளஸ் லெவனே நல்ல ஃபோன் தான் மொக்கன் இல்லை எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா சொல்லியிருப்பீங்களா இந்த லிஸ்ட்டில் அது இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லாதனால தான் அவர் ஆடே பண்ணல ஒன் ப்ளஸ் லெவனு தகுதி இருக்கு அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அதை இருக்குல்ல நத்திங் வந்து அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்துச்சுன்னா இருக்குது இப்போ கொளுத்திருவோம் மாட்டேன் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வேறு வேறு உனக்கு ஆசை இருக்கா நீ கலட்டுற கழட்டு வேலைக்கு ஆக்சுவலாக சாஃப்ட்வேருங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவனுங்க வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு காரணம் பேரனட் ஆண்ட்ரட் டீமை மொத்தமாக குத்தகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் உட்கார வச்சது தான் ஆக்சிஜன் ஓயஸுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ காரணமே பிபிகேல உள்ள ஆளுங்கள்லாம் இல்லை அதுவும் பேரனட் ஆண்ட்ராய்டு டீம் தான் போச்சு அந்த டீம் தான் இப்போ திரும்ப இங்கேயும் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அவங்க எல்லாரும் தான் பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து அதில் இருந்து பெனிஃபிட் வரனால வி ஆர் ஹாப்பி பட் ஓவராலாக நீ சுட்ட வடை எல்லாமே ஓட்ட வடை அப்படிங்கிறது எப்போ தெரிய வருதுன்னா நீ ஆத்தினியே ஆத்து அதுதான் கேமரா அப்புறம் ஓவராலாக வந்து நேற்று அதான் நான் சொன்னேன் வட்சன் கிட்டியும் தான் புலம்பிட்டு இருந்தேன் இந்த ட்விட்டரில் என்னடானா எங்கே போனாலும் நோட் தேர்ட்டின் ப்ரோ ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான் டம்மி பீஸு தான் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஓசி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் எடுத்து பார்க்கும்போது கடைசியில் ஃபோனோட லுக்லேருந்து எல்லாமே மக்கள் அட்ராக்ட் பண்ணிடுது நேற்று கூட என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கால் பண்ணி நத்திங் ஃபோன் டூ வாங்கட்டுமா இல்லாட்டி இது ரெட்மி நோட் தேர்ட்டின் ப்ரோ ப்ளஸ் வாங்கட்டுமாங்கிறாங்க நீ கேளு நீங்க நான் ஏன் சொல்ல போறேன் நம்ம வந்து எப்பயுமே இப்பெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறதே கிடையாது வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் சொல்கிற நாலு ஆப்ஷனில் எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதில் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்ன வரைக்கும் அதே தான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்டனா யூஸ் பண்ண போகிறது யார் ப்ரோ என்
டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஐ குட்ரோல் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுது ஆனால் உங்களுக்கு தீமிங்காக இருக்கட்டும் ப்ரீமியம் ஃபீலாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் எடுக்கும்போது ஷாமி தட்டி போகிறது தான் ஏன்னா அது வந்து கர்வ் டிஸ்பிளே இருக்க போகுது செராமிக் பில்டு வேறு ஸோ அந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்டில் எடுக்கும்போது பட் இது பிபிகேல இப்போ ரீசெண்டாக ஐஆர் பிளாஸ்டே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா ஷாமில் இல்லாதெல்லாம் கூட இதில் இருக்குது ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் மட்டும் உட்காந்துருப்பாப்ல அவரோட கடையாக தான் இருக்கும் அது அவ்வளோதான் இந்த டாப் ஆஃப் ஸ்டோர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பட்டை பிரித்து உள்ள பேட்ரிலாம் வைப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒர்க்குன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது திரும்ப சால்ட்ரு பண்ணி பேட்ரி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிடலாம் திரும்பியும் அதை பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐபி ரேட்டிங்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் பட் ஒரு சிலர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க தெரியுமா உறுதியாக சொல்ல முடியாதுல இல்லை இன்னொரு பிரச்சனைனா இவர் எந்த ஊர் காரணே தெரியாது நம்ம பாட்டுக்கு இந்த பக்கம் நங்கநல்லூர் மூணாவது குறுக்கு தெரு நாலாவது பில்டிங்ஸ் என்ன எங்கே விளங்குவான்னு அவர் ப்ராடக்டே பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாருன்னு வச்சுக்க இங்கே கொரியர் போட்டு ஒரு நூறுரூபா திரும்ப கொரியர் திரும்ப போட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் பா அதில் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ரேஷியோ சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல ஆமாம் ஆ யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணுங்க ஒன்ஸ் இதே மாதிரி போச்சு அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் டுமில் ஆகிடும் அப்போ வந்து புதுசாக வரதாக வாங்கிக்கோங்க அதுக்கடுத்து அரவிந்த் எம் ஐம் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பையங் நியூ ஃபோன் டெஸ்டட் த்ரூ இமெயில் அ கொரி ஆஸ் அ கொரி டு இன்ஃபினிக்ஸ் அண்ட் இன் ஃபேஸ்புக் ஜீரோ ரிப்ளை டில் நவ் பட் தெர் ஆர் சர்வீஸ் சென்டர் பட் அது தெரியல ஆஸ் ஆஃப் நவ் பட் ஐ யூஸ்ட் மோட்டரோலா ஃபார் செவன் இயர்ஸ் ஒன்லி டியூ டு சென்னை ரெயின் இட் இஸ் காலி பட் வென் யூ இமெயில் டு மோட்டரோலா இமீடியட்லி வில் கெட் ரிப்ளை ஆர் நெக்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப் எனி கொரி மோட்டரோலா வில் ரிப்ளை அண்ட் ஈவன் நோக்கியா ஆல்சோ I understood more why Motorola and Nokia are not providing phones than these brands because they are investing a part of money in customer service out of profit and harder quality. This man is a great man. What is your name? I'm talking about the reality. I'm telling you, Nokia is the first Motorola phone. In all aspects. That's the price point. Now, what do you think of a great deal? No, actually, you said that Nokia is the customer of the customer. It's not the same as the customer. I'm telling you. அதையும் தாண்டி வர என்ன பண்ணுவோம் பியூர் வியூ வந்து உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ணுறது கொடுத்தாரு ஸோ மிச்ச பிராண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்றாங்க இவருக்கு வந்து அந்த ரிப்பேரை வாங்கிட்டு அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக இன்னொரு நைன் பியூர் நைன் பியூர் கொடுத்துட்டு இந்த ரிப்பேர் ஃபோனை ரிப்பேர் ஆன உடனே அது திருப்பியும் வாங்கிட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க ஆ அது அதில் ஹைலைட் என்னன்னு கேளு அவங்க வந்து நம்மகிட்ட கேட்பாங்க உங்களுக்கு பேக்கப் ஃபோன் வேணுமான்னு கேட்பாங்க நம்ம வேணும்னு சொன்னால் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி கிடையாது ரெண்டாவது என்னென்னா புது ஃபோன் ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன்ஸில் நான் என்ன சொல்ல வந்தேனா இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டு அந்த டைம்லேயே கூட பார்த்தோன்னா அப்போ இருக்கக்கூடிய என் சீரீஸோ இல்லாட்டி நீ ஏதாவது ஃபோன்ஸ்லாம் வச்சிருக்கிறனா அதை நீ கொண்டு போனேன்னா அப்பயே ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னா பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி இல்லைனா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேறு ஒரு டிவைஸ் வந்து டைம் பிங் கொடுப்பாங்க அந்த யூனிட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம அதை அந்த மீன் வயல் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் திரும்ப வந்து நம்ம கொடுத்து நம்ம டிவைஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ இல்லை என்னென்னா இது உண்மை ப்ரோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு இந்த விஷயத்தில் பெரிய விஷயம் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆப்டர் சேல் சப்போர்ட்டு ஆப்பிளும் சம குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு சாம்சங் கூகுளும் பண்ணுவாங்க கூகுள் வந்து நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் பிக்சல் ஞாபகம் இருக்கா பிக்சல் த்ரீலாம் வந்து பிக்சல் த்ரீ டூ எக்ஸல் நான் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா சப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடமே இருக்கும் அதுலேருந்து டேரெக்டாக நம்ம காலை இனிஷியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச் நம்ம டக்குன்னு வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட்டை அணுகிறதுக்கு இப்போ நார்மலாக மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டை போய் தேடுவீங்க அவங்களோட வெப்சைட்ஸே போய் தேடிட்டு அதில் போய் காண்டாக்டர்ஸில் போய் அதில் ஆல்ரெடி ஏஐ பாட்டு ஒன்று உட்காந்து நம்ம உசுரை வாங்கும் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாண்டி உனக்கு பிரச்சனை இருக்கா ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற ஏதாவது பிரச்சனை அதில் சேர்ந்து வருதா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகள் ஏதாவது வருதா அப்படிங்கோ ஏழை உங்க கூட பேசுகிறதே வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் மாதிரி தான் ஆகும் ஸோ அதை தாண்டி நம்ம கஸ்டமர் சப்போர்ட்டை ரீச் ஆகிறதே பெரிய கடுப்பாக இருக்கும் பட் கூகுளில் ரொம்ப ஈஸி கால் பேக் வேணும்னா இனிஷியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளே வெயிட் பண்ணி கால்